Ci Milan Ciao a tutti fratelli e sorelle Bentornati Benvenuti Nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo Applauso Applauso Per tutti i tifosi Della C Milan Che hanno letteralmente Distrutto Il botteghino Per due eventi Un po' importanti Che stanno arrivando Da qua A pochi giorni Parto da questo Milan Sold out Partiamo dal primo A livello temporale Milan Lecce Sold out Numero incredibile di spettatori Notizia di pochi minuti fa Come riportato da tutti i vari media Milan Lecce di sabato pomeriggio È completamente sold out A San Siro attesi più di 72.000 spettatori Nessun biglietto è trovabile Cioè finito completamente tutto Quindi grandissimo appoggio Da parte di, di tutti i tifosi della C Milan Per la nostra squadra e per i ragazzi L'altro evento che è andato sold out Qual è? Milan San Siro sold out eh, per il derby, quello che arriverà tra qualche giornata. San Siro è già sold out per il derby del 22 aprile, con i tifosi del Milan che hanno letteralmente polverizzato i biglietti e non si arriverà nemmeno alla vendita libera. Ai sostenitori nerazzurri saranno riservati solo 7500 biglietti nel settore ospiti, mentre il resto dello stadio sarà occupato solo da tifosi del Milan. Se il distacco tra Milan e Inter rimarrà invariato da qui al 22 aprile, l'Inter battendo il Milan potrà insomma eh, appuntarsi in anticipo lo scudetto ma ovviamente in tutto questo, tutto questo cosa che mi mette un sacco di ansia in realtà c'è anche il Milan il Milan si è, si è cautelato proprio in sede di vendita per assicurarsi un San Siro pieno della propria gente aggiungendo una fase dedicata esclusivamente ai possessori della carta cuore rosso-nero, che è la tessera, insomma, del tifoso milanista. L'obiettivo è stato centrato in poche settimane e la stragrande maggioranza dello stadio spingerà ad ogni scatto Rafa Leao su ogni pallone in aria Olivier Giroud e tutte le volte che ci sarà bisogno di Mike Menian, appunto, per fare le proprie parate. Dalla sfida ai nerazzurri passerà anche una fetta, scrivono loro, del futuro della squadra e del mister, da cui il club si aspetta un derby all'altezza. Speriamo e incrociamo tutte le possibili dita proprio la coppa obiettivo stagionale del milan che non l'ha ancora vinta adesso più o meno eh, all'interno di questo video arriveremo a parlare anche di questa cosa ma eh, l'argomento la, eh, di giornata è questo milan quattro colpi per lo scudetto ovviamente lo scudetto quello dell'anno prossimo allora eh, leggiamo questo articolo voglio condividere con voi questo articolo e poi farci un ragionamento insieme il Milan si prepara al mercato estivo del 2024 con quattro grandi priorità andiamo a vedere la prima è il nuovo centroavanti un centrocampista difensivo un difensore centrale e un vice Teo Hernandez direi che su questa prima parte di articolo più o meno direi che tutti i tifosi della C Milan sono concordi, ci serve un grande centroavanti, nonostante quest'anno Oliviero stia facendo una grandissima stagione e nonostante il Milan quest'anno stia sopperendo alla mancanza di un bomber con tanti piccoli bomber, tanti nostri giocatori che stanno superando i 10 gol in stagione, un centrocampista difensivo, qua ci sarebbe da rispolverare tutta la questione tattica eh, della quale abbiamo già discusso ampiamente eh, sia qua su YouTube che su TikTok nei video quelli precedenti, sì al Milan probabilmente, probabilmente oggi in rosa mancano le caratteristiche di un centrocampista con caratteristiche eh, molto più difensive l'unico in rosa come vi raccontavo ieri probabilmente in questo momento è Yunus Musa e, o più che altro è Tommy Pobega un difensore centrale anche qua eh, bisogna capire difensore centrale bisogna capire anche chi, chi ci lascerà e un vice Teo Hernandez eh, sì un esterno sinistro un terzino sinistro al posto di Teo al netto che l'anno prossimo magari venga eh, portato Terracciano a fare il vice Teo Hernandez andiamo avanti per il ruolo di centrovanti i rossoneri hanno messo gli occhi su Zirze vabbè direi che su, su Joshua non c'è assolutamente nulla da dire grandissimo giocatore grandissimo fisico grandissima tecnica forse l'unica postilla che mi permetto di aggiungere alle caratteristiche di, di Zirze è il fatto che oggi e non dico a caso oggi perché credo che in futuro maturerà e diventerà poi un giocatore molto importante anche sotto l'aspetto dei gol è proprio questo cioè il fatto che oggi Zirze è un attaccante è quasi un, un, un 9 e mezzo 10 più che un 9 punta vera 
cosa che invece non sono altri giocatori che vengono menzionati all'interno di questo articolo si parla di Jonathan David vabbè eh, si è ripreso da dopo una stagione dove non aveva fatto benissimo nelle ultime settimane negli ultimi mesi sta facendo mo molto bene Benjamin Sesco vabbè raga che ve lo dico a fa Sesco grandissimo giocatore Santiago Jimenez, ok, e eh, Ghiokeres, anche Ghiokeres ne abbiamo già parlato anche in altri video, gran bel giocatore, come vi raccontavo l'altra volta l'ho visto eh, in, in determinate partite, l'ho visto anche contro l'Atalanta, mi ha fatto un gran bel, gran bel impressione, gran bel impressione rimane solo da capire e qua chiudo il, il discorso attaccanti rimane solo da capire se un giocatore come Ghiokeres è il famoso eh, giocatore da una stagione incredibile o può ripetersi per tutte le stagioni che verranno secondo me fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate secondo me Ghiokeres è un gran bel attaccante tutti i colpi da 50 milioni di euro ad eccezione ovviamente di David perché è l'unico in scadenza 2025 anche lì Bisogna capire, cioè eh, Oliviero va, eh, Luca Jovic va, rimane, Oliviero rimane, va in America, va in MLS come parlavamo di altri giorni, eh, quello è una cosa importante da capire, perché se ti partono tutte e due, o perlomeno se ti parte Oliviero devi fare una punta, se invece non confermi Luca Jovic di punte ne devi fare due, quindi iniziano a essere tante le operazioni da fare. Per il centrocampo si cercano profili come Fofana, ne abbiamo già parlato ieri, e, e, Turam, Kepren Turam, ne abbiamo già parlato l'altro ieri, ma non si escludono affari alla Loftus chic cioè giocatori magari molto meno in hype come nome ma che eh, puoi farci l'affarone come abbiamo fatto per tanti giocatori che abbiamo comprato per Capitan America, Chris Pulisic per Ruben loftus chic per TJ Renders, il nostro Tijanni tutti i giocatori che magari all'uscita del nome magari non hanno riscontrato diciamo tutto questo appoggio da parte dei tifosi del Milan in realtà poi quando sono entrati in campo hanno fatto vedere che di, di classe di gol e, e, di, e, di, e di voglia ne hanno veramente tanta in difesa si pensa a Badia Sile Badia Sile non so come si pronunci considerato scrivono loro che Kier andrà via e Calulu potrebbe essere ceduto rimango della mia idea su Pierre non capisco perché si debba cedere un giocatore importante come Kier quindi si valuterà in futuro anche la situazione di Balloture e di Vocorighi eh già perché loro probabilmente ritorneranno comunque il budget potrebbe essere incrementato da eventuali offerte milionarie per giocatori come Teo Hernandez io rimango della mia idea, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, io i miei giocatori forti me li tengo e me li voglio tenere belli stretti al mio petto rosso nero, poi se arriveranno offerte ovviamente fuori logica e il club deciderà di prenderle in considerazione, quello è un altro discorso, ok? Però a me da tifoso del Milan se mi chiedete vorresti venderti o no io Teo me lo voglio tenere Teo, Mike, eh, eh, tutti Fica Iotomori, Rafa Leao io me, me li voglio tenere tutti stretti qua attaccati al mio petto rosso nero bene ragazzi queste erano le notizie eh, riguardo a questi quattro colpi che il Milan dovrebbe fare in ottica di calciomercato rimanete qua perché adesso parliamo del derby e del, dell'Europa League eh, in ottica insomma di, dello sviluppo della nostra squadra poi parliamo di Oliviero Bomber vero che pare tutto definito per l'addio quello che vi stavo raccontando pochi secondi fa parliamo di Mike perché pare che siano iniziate in realtà le manovre per il rinnovo poi andiamo a vedere una cosa riguardo a La Croix che è un difensore centrale dopo vi spiego tutto bene e l'ultimo discorso invece me lo tengo perché ovviamente stiamo già guardando avanti la prossima partita è, è quella con il Lecce quindi dobbiamo andare a vedere quelli che potrebbero essere gli 11 anti Lecce e soprattutto perché manca Loftus e quindi chi gioca da tre quartista, anzi scusate da trequartista, lo devo sempre dire perché sennò poi mi correggete, specialmente su TikTok mi correggete qua sotto nei commenti, il trequartista Loftus Cheek, e chi sarà il trequartista? <ride> Prima di andare avanti pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e iscrizione al mio TikTok se mi state guardando a TikTok, per tutti gli altri che mi stanno guardando invece su YouTube, rimanete qua perché dopo la sigla iniziamo a parlare di tutto il resto ciao a tutti, 1, 2, 3 sigla Oh, la notizia è questa Allora, iniziamo a parlare di questa cosa Che eh, riguarda le parole di Pedulla Ovviamente con tutto il rispetto per Pedulla e ci mancherebbe Io eh, vi leggo cosa dice lui, poi vi faccio un mio ragionamento Come riportato da Pedulla, nonostante le rassicurazioni da parte di Scaroni e le news nei giorni scorsi su una conferma imminente per il futuro di Pioli sulla panchina del Milan, lui dice che saranno decisivi per il suo percorso, 
eh, le partite di Europa League e il derby di ritorno contro l'Inter. Allora, io mi permetto di dire una cosa e credo, credo, di essere abbastanza impopolare dicendo questa cosa. La scelta della permanenza o meno di un componente dello staff non è riconducibile e non deve essere riconducibile ad una singola partita o ad una singola passo il turno o non passo il turno di Europa League nonostante sia importantissimo passarlo e nonostante sia fondamentale una cosa del genere perché i professionisti e qua ovviamente stiamo parlando di una delle società eh, ovviamente più grandi al mondo con dei professionisti che ci lavorano e sono pagati milioni di euro per, per stare a lavorare nella una delle più grandi società di calcio al mondo tu no, non ti puoi limitare a fare una considerazione nel vinco o non vinco una partita confermo o non confermo il mio allenatore confermo o non confermo questo giocatore o quest'altro è ovvio che un professionista che prende delle decisioni deve guardare a largo spettro non può guardare una partita come ha affrontato questo giocatore tutta la stagione? Non una singolo match. Come ha affrontato il giocatore tutta la stagione? Possiamo affidarci a lui anche per l'anno prossimo? Come ha gestito un allenatore tutta la stagione? Come ha gestito tatticamente un allenatore tutta la stagione? Che cosa avevamo chiesto a questo allenatore come obiettivi in tutta la stagione? Se questi obiettivi, che sanno solo loro, eh, noi non li sappiamo, che sanno solo loro, saranno raggi stati raggiunti o meno, o se questi obiettivi per un motivo o per l'altro verranno fatte delle considerazioni diverse, queste sono solo considerazioni, chiudo, che, sanno fare solo, che potranno fare solo loro. Noi non sappiamo che cosa hanno chiesto a giocatori, a determinati giocatori, eh, non, vi faccio un esempio perché vi parlo anche di giocatori, perché magari... Esempio, dall'esterno destro del Milan, venduto Salamakers e Messias, il Milan va a prendere Ciocuezza e Pulisic e dai due il Milan voleva 20 gol. Se non arriviamo a fare 20 gol, c'è una cifra a caso per capirci, se non arriviamo a fare 20 gol con questi due giocatori, vuol dire che l'anno prossimo in fase di calciomercato dobbiamo andare a prendere, vendere questi due, sto esagerando, eh, vendere questi due Pulisic e Ciocuezza e andare a prendere un altro esterno destro, perché noi dalla fascia destra vogliamo almeno 20 gol, ok? Sto ipotizzando. Quindi, come funziona per i giocatori funziona anche per l'allenatore che cosa abbiamo chiesto a Stefano Pioli in questa stagione l'ha raggiunto non l'ha raggiunto io non so che cosa è stato chiesto al mister ma le persone intelligenti i professionisti intelligenti lavorano in quest'ottica non guardano la singola partita con tutto il rispetto per Pedulla non guardano la singola partita o il singolo evento guardano tutto lo sviluppo di una stagione al netto che comunque fino ad oggi mai nessuno in società e parlo di Ehm, interviste ufficiali mai nessuno ha mai messo in dubbio la permanenza di, del, del, del mister andiamo avanti Giroud tutto definito purtroppo ragazzi eh, come, come confermate dalle numerose news è tutto definito per l'approdo di, di Giroud in Major League Soccer ai Los Angeles a partire dalla prossima estate quindi ragazzi è arrivata probabilmente la conferma definitiva dobbiamo salutare il nostro Oliviero Bombervero gli faccio un grandissimo in bocca al lupo mi auguro che da qua a fine stagione mi auguro di alzare un qualcosa di importante, non dico nulla, magari proprio alzarlo grazie ai piedi di Oliviero sarebbe una grandissima soddisfazione ragazzi, per noi da tifosi e per lui, per lui come calciatore perché se lo merita, oltre allo scudetto Oliviero si merita tanto, massimo rispetto per Oliviero ragazzi, oltre a essere un grandissimo giocatore, sempre disponibile, grandissima persona, educato, ma è una parola fuori posto, mai un atteggiamento fuori posto insomma grandissimo Oliviero non so voi cosa ne pensate io per Oliviero ragazzi soltanto cuori veramente mi, 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 mi è sempre piaciuto un sacco allora eh, a differenza di quanto è emerso nelle ultime settimane in realtà negli ultimi due giorni stanno uscendo un sacco di notizie tra, i, tra le quali riguardo a Mike Menian ci sarebbe quella che il Milan sta pensando seriamente di e ovviamente è così di fare l'adeguamento di contratto e il rinnovo di contratto per Mike. Il Milan deve la sua attuale serie di sei vittorie consecutive anche alla continuità di Mike Menian, il cui contratto scade nel 2026. Il club sta lavorando per rinnovarlo, ma ci sono ancora delle ultime cose da rimare. Attualmente guadagna 2.8, potrebbe chiedere più del doppio. Io non lo so, ragazzi, come vi ripeto sempre, non ne so nulla, ma uno stipendio a 5 milioni a Mike probabilmente rispecchia il valore del giocatore quindi come racconto sempre nei video 
quando il valore di determinati giocatori si alza è in inevitabilmente si deve alzare anche lo stipendio la qualità che ti porta Mike, miglior portiere al mondo eh, devi pagarlo come miglior portiere al mondo Teo, miglior terzino sinistro del mondo eh, devi pagarlo come miglior terzino sinistro del mondo Rafa Leao, tra le tre migliori ali sinistre del mondo e eh, infatti si piglia 7 milioni di euro ora magari Mike e Teo magari non so se sono quelle cifre che richiedono però 5-6 considerando che altri giocatori in Serie A che valgono molto meno hanno preso 6 milioni e mezzo di euro di, di stipendio andiamo avanti poi vi devo parlare di La Croix perché in difesa il Milan sta pianificando un'estate di aggiustamenti e tra tutti i nomi nella quale abbiamo già parlato prima, prima della sigla ci sarebbe anche il nome di La Croix perché i rossoneri avrebbero ripreso i contatti con Maxence La Croix del Wolfsburg che potrebbe sostituire proprio il partente Simon Kier, Simon Kier in scadenza di contratto a fine stagione. La Croix, 25 anni, ha esperienza in Bundesliga e sarebbe un'ottima aggiunta per la difesa del Milan abbassandone chiaramente l'età media. Il Milan spera di ottenere La Croix che è valutato circa una ventina di milioni, però a condizioni favorevoli, ma dovrà affrontare la concorrenza di altre squadre italiane, tra cui la Juventus. Non mi preoccupa. <ride> Magari risulto un po', come si dice, un po' spocchioso con questa cosa, ma... Cioè, fossi io la Croix, vado al Milan. Ma perché? Non perché sono tifoso del Milan, ma vado al Milan perché, insomma, il Milan è una squadra di giovani, una squadra in completa ascesa, una squadra... Cioè, una cosa... Milan, progetto, squadra che eh, a livello finanziario è zero, cioè quindi economicamente stiamo volando. Sul campo comunque vada, l'anno scorso eravamo in semifinale di Champions, quest'anno siamo i quarti di finale di Europa League, siamo sempre competitivi. Eh, l'anno la, scorso non è andata benissimo, siamo arrivati quinti in, in campionato ma siamo andati in Champions. L'anno prima abbiamo vinto il campionato, quest'anno arriveremo secondi, terzi. Sei comunque sempre competitivo Anche la Juve voi direte Lolo anche la Juve certo Però boh, io fossi io andrei al Milan Ma perché è il mio cuore rosso nero Il club sta anche, anche valutando la possibilità di acquistare Buongiorno Ma la valutazione economica da parte del presidente e Il vigile urbano Cairo È sempre un ostacolo eh, Raga rimaniamo sempre lì Che ve devo dire raga se, se il vigile urbano Cairo Continua a chiedere cifre 50-60 milioni per buongiorno mi dispiace per il buon Alessandro buongiorno ma credo che ci sarà ben poco da fare uno sguardo ragazzi anche alle scelte di Pioli per Milan Lecce Teo ritorna a giocare Ruben invece non ci sarà e pare che sarà eh, sostituito a, sulla tre quarti quindi a centrocampo sulla tre quarti da Isma Benasser ma credo che comunque ci sarà tempo nei prossimi giorni di parlare di questa cosa raga vi saluto e vi ringrazio eh, ah scusate anche Kier e Pobega potrebbe essere coinvolti nelle rotazioni quindi potrebbe tornare Tommy a calcare, a calcare il campo dopo tanti anni oh raga pollice in su iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto eh, basta ciao a tutti forza Milan e vada via anche l'Inter ciao